24 Angler. Wegfisch, vamos. 12 Teams. Wow. 8 Nationen. Zwei Gewässer. Ja! Wow. Ein Zielfisch. Und ein Pokal. Der YPC Bass 2024 wird euch präsentiert von B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Party Wise, feel the difference. Und LMAB, every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur fünften Episode des YPC Bass 2024. Heute zeigen wir euch die erste Hälfte des zweiten Tages in Gruppe A, an dem die sechs Teams nicht mehr auf dem Garcia Sola, sondern auf dem Oriana Stausee angeln. Nachdem ypc debütantin Melanie Maisel an Tag 1 eine absolute Ausnahmeperformance geboten hat, stehen die Französin und ihr Landsmann Sylvain Legendre verdient an der Spitze. Dahinter folgen die beiden Katalanen von Fischas vor den Niederländern von Catch with Care, die als einziges Team schon alle drei Topwaterfische abgehackt haben. Unter dem Strich rangieren momentan Japan-Star Ken Iobe und Christian Bieret von Ten Feet Under, genau wie Vincent Lopez und Manuel Martin Fernandes von Rapala, die ihre Ortskundigkeit noch nicht voll ausspielen konnten. Keinesfalls abgeschlagen, aber dennoch auf dem letzten Platz liegen die amtierenden Champions von B1 Boat Center. Deren Comeback-Qualitäten in Frage zu stellen, wagt nach dem letzten Jahr aber niemand, zumal Frank und Niklas damals fast schon notorisch in der Crunch Time aufgedreht haben. Bleibt abzuwarten, ob das diesmal auch so sein wird. Da es kein Team verpasst hat, an Tag 1 die Mindestanzahl von drei Wertungsfischen zu fangen, haben alle sechs Boote nach wie vor die Chance auf die Fullcard. Anders als an Tag 1 beginnen die Angler heute schon am frühen Morgen. Mal sehen, ob die Black Bass bei deutlich kühleren Temperaturen in Frühstückslaune sind. Last day, nervous now. We are going to enjoy the day. Aber heute gehen wir Spaß machen. Ja, da drücken uns die Daumen, ne? Good luck, everybody. Good luck. Vamos, vamos, vamos. The carp fisherman, are exactly on the spot. Yeah. First spot, and we are happy. This spot was he rest very well because there was a carp fisherman there all three days ago, and no one can fish there. But we fished before we come, and we know we are, there is fish there. There are fish here, so we have a clean spot that nobody can fish from long time. So let's do it. For the big fish. Die big fish. Vamos. Vamos, vamos. Let's go. Ja, schönen guten Morgen. Herzlich guten Morgen. willkommen. Tag. Folge 2. Tag 2. Tag 2. Genau. Neuer See. Neues Glück, hoffen wir. Wir müssen ja ein bisschen was aufholen. <lacht> ja, leider. <lacht> ja, leider. Das stimmt, ja. Ja, um von hinten zu starten, muss man erstmal hinten sein. Ja. Wir fangen hier an. Topwater. Zum Glück ist die Stille nicht besetzt. Das war so unser, äh, unser Ding. Hier sind manchmal auch sehr viele Karpfenangler, die den Spot äh, belagern ja. oder eben äh, unsere Tournamentpartner. Ja, Plan Topwaterfisch fangen. Die brauchen wir noch zwei Stück. Wegen Lassen Feier hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann noch zwei Kilo Bass. Am ersten Tag durfte ich ja schon schön köchern. <lacht> ja, heute bin ich dran. Ich kann wieder köchern. <lacht> Ob sein Boot performt. So ist es. Good morning, guys. This is day two of YPC Bass 2024. 
I'm together with Kenny Ober from Japan. Hi guys. And Good uh, today we are on Lake Oriana and we need to make it happen. We are currently sitting in fourth position in the group stage. This is day two. So we need to catch some topwater fish. This is what we try first in the morning now. And then obviously we also want to upgrade a few of our small fish to hopefully make it to the final. That's the game plan. You guys have a wonderful day in this episode. Good morning, everybody. The sun is coming up. We trained for a full week on the best spot. Carp fisherman. Exactly on our best spot, but it is what it is. Anyway, we're gonna go all in. We have a good position. We are motivated and pumped. And we're gonna do this. Let's do this. Okay, let's try if I can catch another one in the first cast, like in the first episode. Hello guys, welcome back. Day two for us, for FISA's team. And just today we had a super nice, nice fishing. We are in the second position. And yeah, today we have to keep our head cool. Top water time, go for the big one. Trying to get the, <coughs> the top water fish, we need two more. And uh, he's finished fishing. Okay. Looking for big ones for upgrade trying to get the fish fast and then we are a bit more relaxed wie zu erwarten ein topwater lastiger morgen jonathan und cesar unternehmen ihre ersten versuche unweit der startposition rapala im mittleren teil der westlichen seehälfte und b1 in nähe der brücke angeln in relativer ufernähe und haben glück mit ihren spots sofern die bass nicht zu so viele boilies gefressen haben bei cwc sieht das auf halber strecke leider anders aus dort sind die karpfenruten noch im wasser ken und christian fahren zum start am weitesten und starten als einziges team östlich der puente Cogojudo, während melanie und sylvain ihre ersten würfe kurz vor der besagten brücke machen und dabei erneut keine zeit verlieren <laughs> the last one in top That's water. a plan that goes as expected. That's exactly what we went here for. Uh, we were not expecting a huge one, but sizable top water one. The one that was missing. So that's pretty cool. Still on the, on the Salmo Ratlin Pop. 086, yes. Nur zu erklären. Sylvain und Melanie hatten bereits an Tag 1 einen weiteren Topwater Bess gefangen. Der war mit 0,94 Kilogramm aber der kleinste von insgesamt achtmaßigen Wertungsfischen und erscheint deswegen momentan nicht in der Wertung. Da aus beiden Turniergewässern jeweils maximal sieben Fische eingereicht werden können. Trotzdem hat Fish and Ship damit quasi einen Wertungsfisch in Reserve, der reinrücken könnte, sofern sie einen der sieben jetzigen Garcia-Fische mit einem Oriana-Fisch ersetzen können. Alles ein bisschen kompliziert, aber das Wesentliche ist ja völlig klar. Melanie und Sylvain marschieren schon wieder, obwohl sie noch nicht einmal richtig guten Morgen sagen konnten. Hey, good morning everyone. So as you've just seen, we have made our first fish which is really the target this morning. Get that top water fish, get rid of it. So that's done now. Uh, we still need uh, two fish on this lake. So I'm using a soft jerk bait, caffeine shard, and Melanie is using a, a fatica. It's a, it's a very dense uh, soft bait as well, over the weed. And uh, the target is to, uh, to complete that, um, those two fish. And uh, then we will move to mostly to weedy parts of the lake uh, this morning. Uh, Köder wechseln. Jetzt nehmen wir den konnte ich schon im Training Fische fangen und zwar Mega Bass Eilaut. Der hat so einen Propeller hinten dran. Das ist ein Wakebait, der ist speziell für Bass. Und da hoffe ich damit jetzt einen zu fangen. Leute, wünscht mir Glück, dass, das, dass der einen Fisch liefert. Fangen wir danach noch mal einmal hoch das Krautfeld, bevor wir gehen. Das hier. Dann nochmal. 
Ich kann auch einen noch Spinning angeln. Zum Beispiel? Nee, noch ja. 20 Meter oder so. Ja. ja, leider kam jetzt bei der ersten Drift nichts. Das ist eigentlich ein Krautfeld, wo hier entlang geht am Ufer. Und wir stehen jetzt hinterm Krautfeld und schmeißen zum Krautfeld hin, also zum Ufer. Und die Fische patrouillieren eigentlich im Kraut, an der Kante, hinterm Kraut. Aber ja, funktioniert halt nicht immer. Jetzt ist unsere Taktik das gleiche nochmal, aber ein bisschen dichter, dass wir noch näher ans Ufer kommen und schmeißen dann parallel, fast parallel zum Ufer. Einer fischt Only Spinning mit einem kleinen Rig, mit einem kleinen Recky Wurm und der andere Topwater. Und so hoffen wir uns jetzt mal unseren ersten Fisch, oder Frank? So sieht's aus. Ja, so ist es. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir müssen angreifen. Wir haben eine Menge aufzuholen, wenn wir noch eine Chance haben, weiterzukommen. Möglich ist es. Möglich Kein ist Problem. es, ja, genau. genau. Wie, beim, wie ihr alle beim Angeln kennt, nicht jeder Tag ist Fangtag. Für mich ist ein herrlicher Tag auf dem Wasser, kann man schon mal sagen. Und äh, jetzt Topwater, wahrscheinlich noch so eine halbe Stunde, Stunde. Und danach äh, fahren wir dann raus. Der See ist auch, auch ein Stausee, der Orlaner, im Walse der Orlaner. Ja. Der ist etwas größer als der Gassier. Äh, werden wir noch sehen, ist nicht ganz so hoch hier. Aber auch ein sehr schöner See und da versuchen wir an den Felsen praktisch tiefe Kanten. Das haben wir gestern probiert äh, und hat, hat funktioniert. funktioniert und ich hoffe, dass wir heute dass wir diese Fische noch bekommen. Und dass ich deine Fische diesmal gecashert kriege. <lacht> ja, wir haben noch einen großen, sehen wir nachher, noch extra einen großen Kescher mitgenommen heute, dass noch nichts anbrennt. Also drückt uns die Daumen. Problemo. What's no problem? To jump in for catching my personal best. Yeah, fish. Small one, right? Yeah, uh, really small. I can handle this one because it's really small. Fish, look at this baby. On the water strike. Really good lure. Shall we go to the corner? What, co what corner? On the other side? This corner. In the back. In the, the, the small... Uh, yeah. Let me check out first legs around the corner, how far the, the carp fishermen are there. Maybe we can do some casts at the tip. Then we go in the corner and then we're gonna fish until the carp fisherman and until he starts yelling. Maybe he's asleep, we're gonna fish over his lines. Skeptische Blicke. Ewert anzuschreien, überlegt man sich besser ganz genau. Bei Ken und Chris hat die Karpfen-Community hingegen keine Repräsentanten vor Ort. Oh, 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 oh. Oh, I can just had the first bite and unfortunately we noticed the best always only bite one time and then they never bite the second time again and That's a pity because this fish will probably not eat the lure again. So one missed opportunity, but also a good sign because it shows that the bass are active now in the area where we are in. So hopefully we can catch one soon. I'm using uh, ISM uh, Falcon Punch. <laughs> My friend made it uh, starting uh, looks like spook and a lot of bass eat uh, reaction bite. Yep. Ja, Fisch! Ja, Fisch, 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 Sander. Sander, Sander, Sander. Okay. Okay. <laughs> right. We go to next spot. Which, which spot will we come back later? <coughs> we will come back later. <coughs> Here it's money time now. Normally it's at the end of the day money time, but not money time is, is now. The few hour, first hours of the day. It's money time. So we fish fast for top water 
Money, money, money must be funny in the rich man world. Donc, parlons peu, parlons bien. On a la putain de structure aussi hein, sur la pointe là, éventuellement. So even if we have that uh, that top water fish, we keep a little bit uh, fishing top water with bigger lures because it's one of the safest option to to catch a big one top water here so um, well we won't get many bites that's for sure but it can bring us the, a big fish on top water an awesome technique it's so visual so you get even more adrenaline than in any other technique that we love it hast du fish ja aber ein klein so der erste Fisch. Mal kurz wiegen, wir sind uns nicht ganz sicher. 490 Gramm. Zu klein. Und ab wieder rein. Nee. Doch, der ja, ist doch. besser. Mach. Nee, warte, alles gut. Mach du weiter, mach weiter. Da schon. Moment. Mach weiter, Frank, alles gut. Null fünf fünf null fünf sechs fünfhundertsechzig Gramm der erste Wertungsfisch super du nachher kann jeder Fisch wichtig sein Niklas ja, wieder zurück Stop. Niklas okay. ja du, weiter das ist der Wertungsfisch. aber zu klein ja klar Und jetzt Top oder angeln Sender oder Pike was ist es Sender I said, first gender coming in. What did I tell you? Nice one. Not what we want, but it's a nice fish. So the first spot didn't produce. We had one bite, unfortunately. It was not hooked, so there's only one chance to hook the fish in this lake. They are really, really, really under high pressure. So now we go out again, out of this pocket and try a different top water spot, I think. Uh, because we really need a topwater fish, or two, ideally, and then we will try to figure out how to get some big ones to make it to the final. We only need to end up in the top three to make it to the final. That's our goal, and I hope we can do it. Can can we do it? Yeah, if we can. <laughs> so now we are switching to the Moyo Crow, because we see a lot of sanders here. Sanders are probably feeding on bait fish. So black bass are probably feeding on crawfish in the by the bank. So we try the moyo crow slowly. Fish? Good one. Pike. Pike. Bye. Bye bye. Bye bye. Nada, nada. Nada, nada. Mierda. Okay, we're moving. Uh, Sanders around with no bite, or black bass, so we have to move. That's the way we're doing today. Moving and yeah, few casts. If they are not there, we move, we move, we move, we move. Till we find the fish. It's the only option. Beim YPC Boat wären César und Jonathan auf jeden Fall vorne. Die Black Bass allerdings scheinen trotz bester Topwater-Bedingungen morgen muffelig und einige Teams haben ihren ersten Angelplatz früh aufgegeben. Team Fischass bewegt sich im wesentlichen Teil jetzt also einmal quer über den See ans nördliche Ufer. B1 wiederum bleibt vorerst am ersten Spot. Ten Feet Under ist noch ein Stück weiter nach Osten gebrettert. Melanie und Sylvain sind nun ebenfalls auf der Ostseite und angeln dort in einem Seitenarm. CVC ärgert die Karpfenangler fast am gleichen Spot, jetzt bloß von der anderen Seite und Rapala, leicht in Richtung der Brücke versetzt, schaltet einen Gang hoch. I want to use a but I have uh, one of 10 grams. And I want to change for 15 grams because I want more 
more weight to to retrieve faster. This is the the blade I I make a, a a little changes because I paint in black for this clear water, and I have the the new the new Rapala soft lure especially for vibrating jig I have a soft tile and have a lot of movement it's really fine we are fishing on, on a big flat big shallow flat with lot of weed you can see on, on the screen here we are really in the weed so fish are swimming around and we are throwing soft first bait and also swim bait soft swim bait all around fish are on, in, in the weed wedding so we have to cast everywhere they can be everywhere on this spot fish yes good hi or something no oh. thunder they are everywhere everywhere could be funny as thunder on top water <laughs> <laughs> So, jetzt die letzten Würfe vom Spotwechsel. Irgendwie reagieren hier die Fische nicht auf Topwater. Und sobald man unter die Wasseroberfläche geht, fängt man ein paar. Wenn sie, auch wenn sie nicht groß sind, aber sie reagieren einfach besser. Aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall eigentlich die Topwaterfische. Wir fahren jetzt in eine flache Bucht. Das Lustige hier am See ist eigentlich auch, hier gibt es zwei Brücken und alles unterhalb der ersten Brücke ist klares Wasser. Und alles überhalb der ersten Brücke wird dann, ich sag mal trüb, jetzt nicht dreckig, aber trüb. Und wir haben eigentlich eher die Erfahrung gemacht, top im Klaren und alles, was dann unter der Wasseroberfläche stattfindet, im Trüben. Aber ja, im Tournament funktioniert halt nicht immer alles so wie im Training. Ja, der nächste Spot ist so sechs Kilometer entfernt. Und wir sind ja auch ein bisschen hier, um ein Boot zu fahren, um mich ein Boot vorzustellen. Also wir sind hier äh, vorhin mit unserer äh, Finwall 555 Sportangler, die Hornet. Neuer Motor verbaut, Garmin Force Kraken, den wir schon im Einsatz haben. Zwei Läufscope geredet, machen wir nachher, wahrscheinlich in der zweiten Tageshälfte. Ja, wenn wir das anstarten und mit unseren Honda geht es jetzt zum nächsten Spot. Bleibt dran, kurze Ding zum Boot muss natürlich sein bei B1. Also drückt die Daumen, dass wir jetzt... Fische fangen. Fisch fangen, ja. Sonst sieht es schwer aus. This is a very flat area with uh, weed beds, but they are a little bit everywhere. So we need to, to fish quite uh, quick and doing some big S. You don't have many choices. Crank bait, chatter bait, spinner bait, everything that, uh, that swims fast. Top water, of course. We have several spots with weed where we caught some fish during the pre-fishing. So we want to uh, try to find them again. So we go from a weed, uh, weed area to another. They are not the best in the morning, but well, competition hours are what they are. So we have no choice. The smaller the spot, the smaller the lure. When you, when you need to, to fish precisely around one uh, corner, around stone, little stones and so on, I mostly go with uh, small topwater lures. If I fish deep spots, uh, very open and everything, I will go with bigger lures normally. And as we are at the very end of the, of the creek, with uh, water coming in and a few weed, uh, I go with the small. Zender. Zender mania. Sometimes you can't feel the difference between a zender and the weeds. This is the Strike Pro Pop. I'm gonna use it. Maybe some more noise will trigger them. Then we have a bigger one. It's called the Pike Pop. But I think maybe it's a bit uh, too big. Hey, <laughs> good. <laughs> you say <laughs> Yeah. We just pulled a braided line this morning <laughs> for the top water. And unfortunately <laughs> it slipped on the spool. So now we need to do it again and put some fluorocarbon underneath. Five to ten meters is enough. So that helps that the braid is not 
slipping on the reel. Unfortunately, it did. And now we need to do it in the tournament time. And Ken is kind enough to do it for me because he's quicker with the knots and everything. Yeah. <laughs> to my excuse. Normally I don't fish with that um, braided line on the bait caster. But we also want to have the opportunity to fish very slowly and this is why you need floating line. So either you can choose nylon, Muna filament, or braided line. And that's actually a really, really thick braided line. Um, 70 pounds, I think. And yeah, so those two options. In the few day, uh, in the practice, we fished really fast to see the area quickly and find out where there is some bites. But yeah, now we switch to the braid. Does it work? Yeah, really. <laughs> yeah, you check. <laughs> Thank you. You check. Yeah. Ken just had so much trouble this morning, but that's nothing compared to how the preparation for the tournament went. First of all, um, they weren't sure if they can come because Sadayoshi-san put the wrong name on the booking of the flight. Then they had a really long transfer time in China. Then they arrived to Spain, but the rods were lost and still are lost. They are <laughs> <Yeah>. not here yet. <laughs> yeah. Then Ken's lures had to be shipped here. They are still not here and now we are already fishing for five or six days. In practice, unfortunately, we were hitting a shallow area with the boat at about 80 <laughs> kilometers an hour. <laughs> I'm sorry. <laughs> so yeah, these are the things as well that happen in tournament fishing and uh, you cannot be prepared for everything. But um, let's hope for the best that it's going to be a good day and that we make it to the final. Optimismus oder Fatalismus, man weiß es nicht so recht. Nach der Vorbereitung wirft Ken und Christian jedenfalls nichts mehr so schnell aus der Bahn. Bei der Konkurrenz wiederum stellt sich schon etwas Ratlosigkeit ein. I was trying to fish on the wheat beds. Maybe there's something there, but still have no bite. Super hard today, super hard. Rocks, wheat beds, something should be around. Uh, Rapala was close to us too and we didn't see anything, we didn't catch anything, I think, and they move. Uh, I think is what we're doing now. Move, finding more wheat beds, <sighs> but haven't seen any fish. And you, we, we, we can see the bottom of the lake. <laughs> Nothing, 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 nothing yet. Keep trying. So here we can see, so we have weed, and with the fish we will from Lawrence, we can see there fish hide in, a, in, the, in, in the weed. So there is, there is fish in the, in the spot. So not, not maybe active fish, but they are, they are sleeping in the weed. Big. Oh, look at thunder. Oh. That's a nice thunder on the kickman shot. That's not what we are looking for. <laughs> I want the same size, but four bass. Same size. Yes. Oh. Ja, wir haben jetzt zwei Stunden Topwater gefischt. Heute Morgen ja die erste Stunde im klaren Wasser mit Kraut. Und jetzt sind wir hinter die Brücke gefahren, ins trübe Wasser. Auch wieder Kraut und im Training eigentlich bewährt. Große Crawler, langsam geführt. Viel Krach, aber dennoch langsame Führung. Aber Kein Biss. man kann nicht immer Fisch fangen, leider. Ja. Auf Ansage Fische fangen funktioniert hier nur mit Zander. Mit Bass nicht so einfach, zumindest bei uns. Ja, wir haben jetzt fast alle Topwater-Köder probiert, von ja, Wakebaits über hier von Topwater Production, so, so ein Fire Tiger mal über total Crawler. natural Farbe, hier wie den hier, Wakasabi ist ein schöner, oder eben ein Crawler von äh, Niklas, mit ja. dem man einen schönen Fisch gefangen hat schon. Geht nicht, also steigen wir jetzt um auf. Ja, so, seid gespannt, ja. seid gespannt. Los geht's. Là, il y a 4 mètres, c'est le début des c'est les premières herbes là qui apparaissent. C'est ça. Allez là, 3 mètres 50 des herbes. Go. Mélanie is still using a white lace uh, 
heavy lure and I'm using a light Texas 3.5 grams just to slide on the weeds with a small, uh, small crow Oh, Xander, so hard <laughs> Very difficult to avoid the, the Xanders in this lake Top water, that's the only option Otherwise, you, you do some crankbait, you do some, some Texas, some weightless, <coughs> they're everywhere. And even sometimes you catch them on top water. Yeah, can happen. Can happen. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5000 Euro auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Sport Center. Willkommen an Bord. little voice in my head says, use the crank, use the crank, use the crank, use the crank. <laughs> so I think I should have listened, should listen to that and use the crank. Because that's the sign, the sign of a three kilo black boss. Kaboom! A vosotros también. Vamos a pescar la esquina, está bien? Sí. Ah, ok, muy bien, gracias. Buen día. Y asked him if we can fish the corner, but I said it's ok. Uh, he's now reeling in the, the rod, so uh, then we can fish there. But they caught nothing, not even one bite. And they talked with the uh, guys on the boat uh, yesterday, also friends. They caught nothing, also, all day. Black bass. That is not a good sign. Even the carp is off. Yeah, we need to trick them. Yeah, well, the thing is, we already heard it from the teams that fished yesterday, that it was really tough. Fuck off. <laughs> well, maybe in the corner, that's the best spot. And then we leave. Yeah, we caught them on top orders in the corner, right? Yep. I think we need to fish this spot in, in the afternoon as well. Well. So now we changed the spot again, at least a little bit. We fished earlier on the other side of the same structure, but now we both switched to a jig because there's a lot of fish eating crawfish in this lake. And it's a really steep bank, so we try to get as close to the bank as possible and let it fall down as vertical as possible. So sometimes that means you cast really, really close to the bank and even release some line to let it fall vertically to stay um, for a very long time in the striking zone. So we skipped top water for now. Hopefully we can get one, two, ideally three fish with the jig on this stretch. That's what we hope, and then we have enough time for the topwater later on. So a little bit 
change of plans, but uh, yeah, let's see how this goes. We had some good fish here in practice too, and then we left them alone. So they should stay in the area in my opinion, but you know, fishing is fishing and it was super tough yesterday. And up until now it is super tough as well. We don't know what the other guys are catching, but I'm sure some of them will figure out how to catch them. So fingers crossed that we will catch some big ones too. Now we're trying to, in the top water, again with the Espetit, like yesterday, day one, we had some nice results with it. And today I switch to another color. This is the matte bass color. Looks like a real black bass and it's matte, but when you get it into the water, because of the rubber layer, you see it changed the color a bit. Looks like real fish scales. It's not shiny, but mimics the sign of a real fish scale. Maybe it works, because we were trying another color and hmm, no bite. So maybe this gets an attraction from the big mamas. Let's see. I'm switching now for something more slower. Um, Sting bear, how well they are making, the, you can cover a lot of, uh, of land with it, but I'm not too good for a popper. The new uh, Elite Skitter Prop. The, uh, the Skitter Prop is a very no uh, popper in the uh, Rapala family. And now we have uh, this new series, the Helit. We put all the new technology in this balsa uh, popper, and he he just uh, announced some uh, popper to to fish very slowly. And when you are on a good spot to stay longer on the spot, making a lot of big big pop, and waiting that the the fish uh, come to take it. So let's try. Ich weiß nicht, ob das ein... Kommt. Das ist ein Besseres. Kommt es welche offen? Hm. Ja, nicht, dass ein Sander so komisch einstiegen. Ja. Deine Bremse lieber ein bisschen auf. Achtung, geht auch noch ins Boot. Best. Oh, ab. Nein. Okay, nächster. Nächster, das ist die Gefahr. Hm. Ah. Bremse vielleicht ein bisschen weiter Mach deine auf. Bremse weiter, ja. auf. weiter auf. Okay, also wir angeln jetzt Wacki. Ganz feines Material, sechs Lippschnur. Hatten wir gestern im Training. Also... Wir hoffen, dass wir den Plan haben, dass die auf Wacki, also auf Wacki haben sie zumindest besser reagiert als auf Krebs zum Beispiel. Hier sieht man mal, wie der abtaucht. Ja, der dreht sich dabei. Und den kann man sehr schön Wacki. Zack, zack, zack. Ich warte. Ja, das ist natürlich wieder ein kleiner. Was ist er wieder? Bremsen ein bisschen. Oh nein, auch wieder ab. Hä? Auch wieder ab. <lacht> Ey, ist ja wie verflucht heute. Alter. Am ersten Tag schon jetzt auch eben einen großen Fisch verloren, weil die Bremse vielleicht ein bisschen zu weit auf war, zu war. Und jetzt auch wieder weg. Aber da ist wichtig, cool zu bleiben. Wir brauchen kein Glück. Wir brauchen neue Fische. Aber auch nicht so schlecht. Auch nicht so schlecht. Ja, schau. So. Hat die Bremse offen? Mhm. Noch weiter? Ist es offen? Ja, so ist gut. Lass so. auf der springt. Ja, 
Wir kriegen schon unsere Fische. Das ist auch schön, wenn wir den kriegen. Alter, schon knapp. Vorsicht, genau. Das ist unter Boden. Ja, da ist er. Uh, Alter, war das ein Ding. Zwei Fische kurz vorher verloren. Man darf nie aufgeben, Leute. Das ist immer Never Give Up. Never Give Up ist auf jeden Fall einer von ein paar, die wir heute noch brauchen, um eine Chance zu haben. Mann, jetzt haben wir innerhalb von zehn Minuten. Boah, geil. Auf jeden Fall haben wir die richtige Kante. Hier bleiben wir auch. Hoffen wir mal, dass die anderen noch aktiv sind. Oh Schöner Gott, Fisch. Fisch. Ja, geiler Fisch? Ja, das ist ein Kilo Fisch. Ja, ist jetzt Frankie. Ein, jetzt ein Enduro Monster, aber ist schon einer von denen, die wir brauchen. 2,12. Schön schöner. Schöner Fisch. Fisch. Von Frankie. Schöner Fisch. Davon jetzt noch ein paar mehr. Ja, Mann! Auf jeden Fall niemals aufgeben, Leute. Immer dran glauben und bis zum Schluss weiterziehen. Ja. So, Leute, drückt uns die Daumen, dass wir davon noch ein paar mehr kriegen. Ein paar Stunden Zeit ist noch. Ach, hätten wir die beiden vorher auch gekriegt, aber hätte, 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 Fahrradkette. Hätte, hätte, Fahrradkette. Frankie äh, regelt das schon. Genau. Immer dran glauben. Hoch jetzt, weiter angeln. Los. Das wird auch noch ein paar und dann geht's ab. Na, also. Im dritten Anlauf ist der Bass endlich im Boot und B1 geht wieder auf Tuchfühlung zu den Qualifikationsplätzen. Zumindest die Titelverteidiger scheinen jetzt am richtigen Ort zu ankern. Ken und Christian dagegen sind auf Platz 5 zurückgefallen und müssen die Fischsuche fortsetzen. Allerdings ist man bei Ten Feet Under glücklich, überhaupt einen fahrbaren Untersatz zu haben. While it's not going good for us at the moment with the bites, a big shout out to Centro Nautico, the local dealer here for bass boats and also Mercury engines. Because as I mentioned earlier, we had an accident in these reservoirs. It's really dangerous sometimes. The water level is down and then you can still have old buildings, shallow areas, trees and stuff. And we missed our track just a little bit. Actually, Ken was driving. So, um, yeah, we missed the track a little bit and hit shallow water. And yeah, we have been lucky because 10 centimeter less of water column would mean we wouldn't have an engine anymore. So for now, only the skeg broke a little bit and the propeller is um, yeah, trash and they helped us a lot figuring out how to fix it and so thank you very much again to Centro Nautico such a great team and such a great dealer and also we can park our boats there and without them it wouldn't be as comfortable to fish here for us so thank you very much I'm trying uh, Ten Feet Under Charabet uh, Charabet name is Adi with uh, Ten Feet Under Beef Kick I try. C'est bon. Tu es Non, non. Ah ouais, non. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un fucking zander. Ah, fuck. Il took it like a bass. Like, you know, straight on the bottom. With no movement. So I thought it, uh, it could be a black bass, but it's not. C'est un nice zander. Good one again. So you have no doubt when it's... When it's Hyper strong, it's a zander. Almost all the time. So we came to the upper part, upper part of the lake uh, to fish a little wall in a flat bay uh, where we caught some fish at the, during the pre-fishing. So they were not big, but in our situation we need those two bloody fish, even if they are small. 
Oui, j'en ai un. Je vais accrocher. C'est un petit C'est bon. C'était way too small. Welcome to the big Zender show. <laughs> well, but, but I think we need to f fish on where there is more wind. Then we need to go back to the other side of the beach. I think so. That's where the wind is. Because here it's flat calm and even... But we caught in all the four days, we fished here, always caught in flat calm. I know, I know, but... Not, never in wind. But then the fish was more active than now. So, we are back trying to power fish a bit. Jonathan is with a shutter bait on an SPT so sad trailer. I keep finesse with the bus trap. Again, yesterday we had some good results. And on the pre-fishing we have some nice bass on this. But today is totally different. <coughs> anyway, we have, we have to search for the fish. We stop the top border. We skip that, I think, till the end of the day. Because we still need one more fish for a full car of no top water fish. Once we get that, we'll start thinking and worrying about the water, but now we need one fish, and that's the technique. Uh, hammering the wheat beds, and hope for a big one there. Wait. Oh, oh fight! Damn it. Welcome to YPC Pike. What? Well, let's move, let's back for our first spot to see if uh, now it's uh, 11, if activity uh, is now a little bit more, is a little bit more active. Let's see if it's, it's uh, changed thing, something. Das ist richtig große. Ja. Zum Fisch ins Wasser, der kommt. Ich bereit. Ich bin noch nicht. Etwas. Slowly, slowly. Da sind wir noch in the game. Noch haben wir nicht. Vorsicht. Was hat Yes! Frank, oh. wir haben noch eine Chance. Und wie Frank sagt, never give up. Der ist ein bisschen größer. Der ist sogar größer als Frank Club. Hey. Never give up. Come on, Baby, come on. Guckt euch mal diesen Fisch an, Leute. Guckt euch mal diesen Fisch an. Oh. Niklas. 176. 176. Schöner, Schöner Fisch. Fisch. Frankie, jetzt 2,5 Kilo. Fang ja. ein Riesending. Das erinnert ein bisschen an letztes Jahr. Sobald es drauf ankommt, liefert unser brandenburgisches Bass und Bootsgespann und steht nach Platz 6 am Morgen nun auf Platz 2. Die anderen Teams angeln unterdessen am Zielfisch vorbei. Fish and Ship versucht den Zandern mit einem weiteren kleinen Spotwechsel zu entkommen. Dann ist es ein anderer Spot, the same than the other ones, like Little Wall, there on the water. So We keep fishing with Nedry and uh, see how it goes. Wait. So that's so far. Boom. Good job on the <laughs> on the offshore structure. Offshore bass. A small one, but pretty round. Like uh, it should be balloon. over. It will be over 500 anyway. You think so? Yes, that's sizable. 600, 609. Yeah. 609. Net. It's 
another monster, but it's an approved one, I guess. Net it, yes! Yes, yes, yes! In the I knew final it. minute of the episode. I knew it! Evert catches a fish. I knew it, I knew it, I knew it. We need to change it. And it paid off on the crawl. This is good. 6-4. Oh. Yes. Finally, in the last cast of this episode. 6-4. Eh? We were fishing this morning and like really struggling. And suddenly I got a hinge. Just downsize in like chatterbaits and all the famous lures. Just a jig head, eight grams. With the catch with care, pick crawl. Just cast it over the weeds. And it goes like this, wiggle, 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 wiggle. And I felt already a small strike and I thought it was the plants. And then boom, he took it. Well, uh, how many grams, Evert? Eight grams. Just so you can fish over the weed line. Oh man. Hey, guess I'm, what I'm gonna prepare? I'm happy. <laughs> Das kann er auch sein, denn damit springt sein Team auf Rang 3. Kurz vor der Halbzeit haben damit nur die drei Erstplatzierten überhaupt Wertungsfische aus dem Oriana auf dem Bord. Falls ihr aber dachtet, wir würden eine Episode der Gruppe A zum dritten Mal in Folge auf einen CWC-Fang enden lassen, habt ihr euch getäuscht. Diesmal ist ein anderes Team dran. Ja, 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 Frank. Achtung, mit Bremse. Das ist nur Zeit. Slowly, slowly. Ein Sprung, zum Glück ist er noch dran. Immer die Route im Wasser, Leute. Den kriegen wir. Dann sind wir, dann sind wir noch im Gehen. Langsam, langsam. Die sind so kampfstark, die Fische hier. Immer wieder abzieht. Wir haben sechs Lips Schnur drauf, so fein. Ganz langsam. Jetzt kommt er wieder. Mach doch mal los. Oh, mein Herz. <lacht> Könnte auch einfacher sein. Jetzt äh, ein Crankbait oder 14, 16 Lips Schnur, den, den Fisch spotten. Oder jetzt kommt er, Vorsicht. Ja! Wir haben ja. Ihn. Ja! <lacht> ich bin klasse. Geil. geil wir geil, sind geil. zurück. Never give up. Ach, ja, gestern waren wir hier. Ach, Durch Zufall haben wir einen leichten Plan. Wir haben festgestellt, dass das Wacki läuft. Haben die Fische auch nicht rausbekommen. Heute zwei verloren. Jetzt haben wir drei. Los. Äh, wir haben ihn. Den wiegen wir jetzt. Und dann kann er gleich wieder zurück. 2,05. Frank hier ist on fire, B1-Boot ist on fire. Jetzt kann man langsam wieder sagen, das Boot performt, hat lange gedauert. Aber the power, of, the power of dreams macht so Laune, gerade mit diesem typischen Rig, dieser Finesse-Rig, wenn der Barsch einsteigt, der Bass. Das ist so schön. Und jetzt lassen wir ihn gleich wieder zurück, Leute. Wir haben noch eine kleine Chance. Ist noch da, jetzt müssen wir mal rechnen. Die Topwater-Punkte fehlen, da haben wir echt noch ein bisschen Skagel. Wie wir die Fische bekommen, das ist noch... Also da haben wir noch keinen richtigen Plan, ob die sein müssen, ob wir, ob wir hier noch mal ein, zwei Fische beangeln. Mit Wack, ich denke, wir könnten noch ein, zwei bekommen und dann, und dann müssen wir alles setzen auf Topwater. So Leute, die Folge ist jetzt äh, vorbei. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffentlich habt ihr die Daumen gedrückt. Spannender konnte der nicht sein, äh, wie, wie, wie der Tag heute anfing. Ich hätte eigentlich nicht in Wasser springen können oder nur. Ich glaube, die Leute haben... Die Daumen sehr stark gedrückt, sonst würden wir nicht so ja, fangen. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Bleibt dran, YPC Best 2024. Spain, ja. Extremadura. Viva España. Wir halten fest, das Wacky läuft. Und im Moment sieht es so aus, als könnten Frank und Niklas tatsächlich auch ohne die fehlenden Topwater Bass ins Finale einziehen. Darauf zu setzen, wäre aber zweifellos riskant. Wir blicken zum Abschluss dieser Folge noch einmal kurz auf die Tabelle. 
Fish and Chip fehlt nach Melanies kleinem Bess nur noch ein Fisch zur Full Card. B1 auf Platz 2 benötigt nach dem bärenstarken Vormittag nur noch zwei Topwater-Fische, die in den Mittagsstunden zum Problem werden könnte. Das gilt aber auch für alle anderen Teams dahinter, mit Ausnahme von CWC auf Platz 3. Möglicherweise ein großer Vorteil für Ewert und Lex. Team Fischass auf Rang 4 hat in den Morgenstunden fast alles gefangen, nur eben keine Black Bass. Und auch Ten Feet Under und Rapala stehen punktemäßig unverändert da. Es braucht also dringend einen neuen Impuls. Gleichzeitig gilt an solch beißmüden Tagen, jeder einzelne Fisch kann das Ergebnis auf den Kopf stellen. Spannend bleibt es also auf jeden Fall. Welche drei Teams ins Finale einziehen, entscheidet sich am kommenden Sonntag. Seid ab 18 Uhr dabei und lasst uns in der Zwischenzeit doch ein Like oder einen Kommentar da. Bis dahin, hasta luego und ciao.